下雨了。好了今天一鸣要带你们去做一件这个世界上最浪漫的事情之一。今天我想带你们去看星星，因为我在网上看到了我附近有一个非常非常适合拍星星的地方。刚好最近不是快到七夕了嘛，有个小伙伴就想让我试一下七夕挑战，所以我就想到了，我们去拍星星的话，肯定会拍到很多流星，我的粉丝就可以远程云许愿。而且我也是第一次拍星星。其实对于我来说也是一个非常大的挑战，因为到昨天晚上我才开始恶补那个拍星星的知识，希望这次我们能顺利完成这个挑战。现在我们收拾东西，我们出发。等开车出发，不到一个小时，我们就到达了情人湖跑马场。我原本以为情人湖跑马场它就是一个大大的湖，可是过来之后，才发现这情人湖跑马场的湖跟七夕街上的情侣一样多。不过好可惜啊，玉龙雪山都被云朵包住了，整个情人湖跑马场都是灰蒙蒙的。还是云南这边天气爽啊，天一暗下来就稍微有一点点冷了。一回到丽江真的是太爽了。现在我跟大家说一下，本次拍星星我做了哪些准备。你们看，那边就是玉龙雪山，然后这边有个湖，我感觉这个景挺好看的。所以今天晚上就在这个地方拍我们的银河还有星星。当然我也不知道能不能拍到。今天晚上我就准备用索尼的相机来拍我们的星星，除了我们的拍摄设备以外，连枕头跟被子都带过来了。希望今天晚上我们一定要拍到星星，拍到星星。下雨了，收东西，快点收东西。好大了，湿透了，湿透了，这雨下的好大。哇！快上来呀、啊，快上来呀、啊，别淋了！快快快快上来，快点上来！糟糕了，今天出门忘记看天气预报了。嗯。完蛋，还拍星星？你看这个雨下多大！今天晚上星星肯定是拍不了了。不过没关系，距离七夕还有两天时间，也就是说今天晚上拍不了，明天晚上我们再过来，后天我们再剪辑，在七夕之前发布。所以我们明天见。现在是八点四十六，没错，我们现在要过来情人湖跑马场了。但是这个天空又有好多的乌云，完全看不到任何星星。但是我看到丽江古城那边城市里面的灯光还挺好看的。要不我们先换一个长焦的镜头，看能不能拍到古城那边的风景。因为我在想，可能星星只是暂时没有。反正来的来了。呸！出了个蚊子，蚊子跑到喉咙里面去了。反正我们来的来了，我们就不要放过任何一处美景。糟糕了，兄弟们！要告诉大家一个非常不好的消息：丽江未来一个星期都会下雨。我在想，我们的时间已经来不及了，所以我们必须得趁着夜晚天黑去寻找有星星的地方。只要有星星的话，我们就能拍到银河。于是，接下来经过一鸣的一波骚操作，我们终于拍到了梦寐以求的星星。七夕快乐！七夕我居然自己在那剪视频哦，好可怜哦！在这里我需要跟你们说个抱歉，除了那个星星最早的镜头是我们自己拍的，其他的星星都是我们花钱买版权买来给大家观看的，因为实在是没有办法了。外面一直在下雨，我现在觉得那些在野外拍星星那些人好厉害啊，真的是太不容易了。我买那几个镜头花了我三千八。那这里面是有点故事、有点出路的，所以我就不在这里跟大家详细说一鸣干了什么蠢事了。视频的最后，一鸣希望大家过一个非常美好的七夕，有对象的小伙伴就好好爱对方，没有对象的话就好好爱自己。